eu sou brasileiro. Obrigado, meu capitão. Agora, com a energia, com as bênçãos do céu, vamos ouvir aquele que representa a dignidade do povo brasileiro, o futuro presidente do Brasil eleito. Ele é Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro, o presidente do povo. Agora, Silvio, escuta só o que, que ele vai fazer agora. Grita aí. Boa tarde, meu Rio de Janeiro. O Estado que me acolheu me deu um mandato de vereador e sete mandatos de deputado federal. Muito obrigado, Rio de Janeiro. Vocês me adotaram e eu fui muito feliz nesta terra. E só peço a Deus para que possa continuar fazendo um trabalho. Fazendo um trabalho por vocês e pelo nosso querido Brasil. No próximo domingo, mais do que eleger um presidente da república, estaremos escolhendo o futuro da nossa nação. Se queremos uma nação de paz, tranquilidade, ordem e progresso, ou voltarmos para as velhas práticas de corrupção que nós bem conhecemos por parte do PT. Se nós queremos liberdade ou não, se nós queremos a nossa família valorizada ao nosso lado ou não, se nós queremos, e nós queremos, que não se legalize as drogas no Brasil, e também não queremos a ideologia de gênero para nossas crianças. O nosso patrimônio são os nossos filhos, ninguém mais sagrado do que eles. Dizer a vocês que passamos maus momentos juntos durante a pandemia e essa guerra lá fora. Mas nós vencemos obstáculos. Na época mais difícil da pandemia, compramos mais de 500 milhões de doses para quem quisesse tomá-las. E também, para muita gente que foi obrigada a ficar em casa, criamos o auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial aqui, levanta o braço. 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial no Brasil. Durante 2020, gastamos com auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Vencemos esses obstáculos. O Brasil está sendo uma referência para o mundo. De quebra, ainda criamos o PIX. Quem tem PIX aqui? E o PIX, deixar bem claro, não existe qualquer taxa para o PIX e nem existirá. O PIX será para sempre gratuito para todos vocês. Muita gente ingressou do mercado de trabalho com o PIX. O Brasil, todo mês, cria no mínimo 250 mil novas vagas de emprego. O Brasil está dando certo. Há poucos meses, os combustíveis estavam lá em cima. Junto com o Parlamento Brasileiro, reduzimos impostos estaduais e zeramos os impostos federais. Hoje temos uma das gasolinas mais barata do mundo. Vai deixar claro, quando votamos isso lá no Senado, todos os senadores do PT foram contra reduzir os impostos como se. Esse partido não se preocupa com o Brasil, muito menos com os mais pobres. Quando a inflação veio, depois ela foi domada, mas criamos 
para substituir o Bolsa Família, que pagava uma bicharia de 190 por mês, criamos o Auxílio Brasil de, no mínimo, 600 reais. E quem recebe pode trabalhar, que não vai perder o seu auxílio. E deixo bem claro, quando votamos o Auxílio Brasil na Câmara, todos os deputados do PT votaram contra o Auxílio Brasil. É um partido que não pensa no Brasil e muito menos nos mais pobres. Fizemos a nossa parte, tivemos o parlamento ao nosso lado, estamos indo em frente. O Brasil é uma grande potência. Toda semana se revê os números da economia para cima. O Brasil está dando certo. Pode ter certeza. Isso está dando certo para quem também? Porque no meu governo não tem corrupção. Alguns poucos dizem que não vão votar em mim porque eu falo palavrão. De vez em quando eu falo palavrão sim, mas não sou um ladrão. Não queremos voltar àquela época, 
de corrupção, escândalos pipocando na imprensa toda semana. Dizer a vocês também, é muito importante. Há dois anos eu lancei um slogan, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vocês estão vendo para onde está indo o Brasil nessa questão da liberdade. Imaginem vocês, se aquele vagabundo do Adélio tivesse tido sucesso na sua facada. Ou se aquele outro tivesse sido eleito no meu lugar. Como estaria o Brasil no dia de hoje? Abandonado, valido. Eu peço a vocês, mais do que o um voto, o um empenho para que cada um arranje pelo menos mais um voto até domingo. A virada já aconteceu. Nós queremos agora é consolidar a nossa vitória. Tenho certeza que teremos sucesso nessa empreitada. Dizer a vocês que sou católico, a minha esposa é evangélica, vivemos muito bem, graças a Deus. Mas dizer uma coisa para vocês, todo dia pela manhã eu me levanto, dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse meu povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. A nossa bandeira é verde e amarelo. A nossa destinação é viver em liberdade. Liberdade de crença, de viver e de expressão também. Pode ter certeza, após a reeleição, tudo se normalizará em Brasília. É o que está escrito na nossa bandeira. Hoje, vamos sair um pouquinho do script. Hoje, vamos todos torcer para que o Vasco volte à primeira divisão. Amanhã... O Vasco é hoje. Amanhã tem debate na Globo. E no sábado, vamos dar uma folga no sábado, às 5 da tarde.